स्कूल टेक चैने अपन सकल के स्वागत आगे भिडियोते वेस्ट बेंगल इलेक्शन कमिशनर जे नतून वेबसाइट जार मध्यमे पोलिंग पार्सनल डाटा एंट्री करब से वेबसाइट नहीं कि आलोचना करी से ही नतून वेबसाइटी की जेने से वेबसाइटे कि भावे रेजिस्ट्रेशन करब से जेने निर्दिष्ट इमेल आईडी दिए नतून एक पासवर्ड बनिए पोर्टाले रेजिस्ट्रेशन करते रेजिस्ट्रेशन करा थे चौबीस घंटार मध्य पोर्टाले नतून यूजार आईडी पासवर्ड एक्टिवेट हो जाए तरपर सेगल व्यवहार कर लग इन करा जाए ये डब्ल्यू बी एम एम एस डट एन आई सी डट इन येबसाइटी खुले नहीं देख गेट स्टार्टेड एवं अफिस रेजिस्ट्रेशन जरा अफिस रेजिस्ट्रेशन करें ता अफिस रेजिस्ट्रेशन अपशने क्लिक करफिस रेजिस्ट्रेशन कर जरा अफिस रेजिस्ट्रेशन कर फेले तरज गेट स्टार्टेड अपशने क्लिक करते एखे इमेल एवं पासवर्ड तर नीचे कैपचा कोड दिए नीचे लग इन अपशने क्लिक कर पोर्टाले लग इन करते हैं इमेल पासवर्ड एवं कैपचा कोड फुट कर लम एरपर लग इन अपशने क्लिक करब संगे संगे डब्ल्यू बी एम एम एस पोर्टाले लग इन हो गल एखे देख डैशबोर्ड ओपेन हो गए प्रथम जे क्जटी करते हैं से हल ये अफिस अपशने क्लिक करते हैं अपशने क्लिक कर लेना अफिस एखे चले आस विद्यालय किंबा अन्न्य अफिस एखे चले आसपर आपना के डान दिखे जो अपशन आज पेनर मत येर मत अपन क्लिक करते हैं एडिट अपशने आपनर अफिस विद्यालय समस्त डेटा चेक कर पर नीचे सेव अपने क्लिक करते हैं एखे समस्त डेटा ठीक आई जो हमें परिवर्तन ना कर सरसि सेव अपने क्लिक कर दिल अफिस मडिफाएड नाउ यू कैन एड आपडेट अफिस डेजिगनेशन्स अर्थात एरपर आफिस विद्यालय की की डेजिगनेशन आगू एड कर ओके सिलेक्ट कर लाइ पेजे देख अफिस डेजिगनेशन डान दिखे एड डेजिगनेशन अपशन टी आ ये एड डेजिगनेशन अपशन टी क्लिक कर संगे संगे एक रो चले आसने सार्च डेजिगनेशन आई अपने क्लिक करब तरपर डेजिगनेशन सार्च करब एक क्षेत्र में एक विद्यालय लग इन से क्षेत्र में हेडमासर हेडमिस्ट्रेस सार्च कर सिलेक्ट करपर देख टोटाल एमप्लयी एस तरह आज एचओ अर्थात हेड अफ अफिस एक क्षेत्र में इस सिलेक्ट कर देव तपर एक्शन घर प्लस अपशन अर्थात एड अपने क्लिक करब एखे देख डेजिगनेशन एडेड हो गल एरपर अन्न्य डेजिगनेशनगुल एड करार्ज आर एड डेजिगनेशन अपशने क्लिक करब एखे सार्च देव एक डेजिगनेशन सिलेक्ट कर निल मेल काउंटे एक् कर दिल तरपर एखे एड अपने क्लिक कर लम एखे देख दुटो डेजिगनेशन एड हो गल एरपर अफिसे और अन्न्य डेजिगनेशनगुली एड करार्जन एखे एड अपने सिलेक्ट करते हैं असिसटैंट टीचार सिलेक्ट कर लम तरपर मेल काउंटे कत जन मेल स्टाफ आर्था कत जन मेल असिसटैंट टीचार आई संख्याटी एखे लिखते है तरपर फिमेल काउंटे कत जन फिमेल स्टाफ आई संख्याटी एखे लिखते है तरपर डान दिखे एड अपने क्लिक करते हैं डेजिगनेशन एडेड हो गल आर एक ही रकम भाव एड डेजिगनेशन अपशने क्लार्क पियन लैब एटेंडेंट यह समस्त अपशनगुली सिलेक्ट कर नहीं अपन के एड कर सेव अपने क्लिक कर लेना अफिस डेजिगनेशन आपडेट हो जाए अफिस डेजिगनेशन आपडेट हो गए ह्यूमैन रिसोर्सेस अपशने क्लिक कर तरपर एमप्लयिज अपने क्लिक कर लेना अफिसर विद्यालय समस्त स्टाफ दे नाम चले आस समस्त स्टाफर डेटा एखे आपडेट करते हैं प्रयोजन ट्रांसफार करते एक्सक्लूशन करते हैं पोर्टाले क्ज करार क्षेत्र एक निर्दिष्ट पैटार्न फलो कर ले भलो है जेमन जे समस्त स्टाफ यफिस स्कूल थे ट्रांसफार हो गए तरह ट्रांसफार आउट क्जटी आगे करपर जे समस्त स्टाफ रिटायर कर गे रिजाइन कर को कारण चाकर बरखास्त आई समस्त क्यागल करपर समस्त एक्जिस्टिंग स्टाफ दे डेटा आपडेट करते आपडेट करा भेरिफाई गर्थ शेषे 
ট্রান্সফার ইন অর্থাৎ যে সমস্ত স্টাফ অন্য কোন স্কুল বা অফিস থেকে আপনার অফিসে ট্রান্সফার হয়ে এসেছে তাদের ট্রান্সফার ইন কাজটি করতে হবে প্রতিটি কাজ ধাপে ধাপে আমি আপনাদের দেখাবো আপনারা ভালো করে ভিডিওতে দেখে নিন এই অফিসের অন্তর্গত একজন স্টাফ যিনি ট্রান্সফার হয়ে গেছেন তাকে কিভাবে আমরা ট্রান্সফার আউট করব সেটি দেখব এখানে দেখুন একজন স্টাফ যিনি এই স্কুল বা অফিস থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেছেন তাকে আমরা ট্রান্সফার আউট করার জন্য প্রথমে ডান দিকে যে এরো আছে সেই অ্যারোটেতে ক্লিক করব এই নির্দিষ্ট স্টাফকে ট্রান্সফার আউট করার জন্য এখানে আমরা সেই স্টাফের প্রোফাইল ওপেন করেছি সেক্ষেত্রে দেখুন পার্সোনাল ডেটা কন্ট্যাক্ট ইলেকটর ব্যাংক এসি ট্রান্সফার এক্সক্লুশন এবং ভেরিফিকেশন এই কটি ট্যাব আছে ট্রান্সফার আউট করার ক্ষেত্রে এই স্টাফের কোনো ডেটা আপডেট করার কোনো প্রয়োজন নেই সরাসরি আমরা এখানে ট্রান্সফার অপশনে ক্লিক করব এখানে দেখুন ডান দিকে অ্যাড টু ট্রান্সফার এই অ্যাড টু ট্রান্সফারে ক্লিক করলেই এই স্টাফ ট্রান্সফার আউট ড্রপ বক্সে চলে যাবে এবং ইনি যে বিদ্যালয়ে বা যে অফিসে গেছেন সেই অফিস থেকে তাকে ট্রান্সফার আউট পুল থেকে বা ট্রান্সফার আউট ড্রপ বক্স থেকে মোবাইল নাম্বার বা নাম সিলেক্টের মাধ্যমে তাকে তারা ট্রান্সফার ইন করতে পারবেন এখানে আমি অ্যাড টু ট্রান্সফার অপশনে ক্লিক করব এখানে দেখুন অ্যাড টু ট্রান্সফার অপশনে ক্লিক করলেই এখানে একটি মেসেজ আসছে যে উইল বি আন্ডার ট্রান্সফার ফ্রম দ্য অফিস এখানে আমি ইয়েস কনফার্ম ট্রান্সফার করে দেব আন্ডার ট্রান্সফার অর্থাৎ এই স্টাফ ট্রান্সফার পুলে চলে গেলেন ওকে করে দিলাম এখানে দেখুন আন্ডার ট্রান্সফারের যে পুল সেই পুলে এই অফিস থেকে একজন ট্রান্সফার হয়ে গেছে কিন্তু এখানেও ট্রান্সফার ইন হয়নি বলে এখানে দেখাচ্ছে না ট্রান্সফার ইন হয়ে গেলে এই ফর্মে যেমন দেখাচ্ছে এখানে টুতেও দেখাবে প্রথম কেস ট্রান্সফার আমরা দেখলাম এক্ষেত্রে প্রোফাইল আপডেট করার কোনো প্রয়োজন নেই এরপর আমরা একটি রিটায়ার্ড কেস দেখব তার জন্য এরপর এখান থেকে অল এমপ্লয়িজে ক্লিক করব অল এমপ্লয়িজে ক্লিক করলেই আমার যে সমস্ত এমপ্লয়িগুলো আছে সেগুলো এখানে চলে এলো এরপর এখান থেকে যিনি রিটায়ার্ড হয়েছেন বা রিজাইন করেছেন তার নামটি সিলেক্ট করব এখানে দেখুন একজন স্টাফ দেখাচ্ছে এখানে মেল সিক্সটি ওয়ান ইয়ার্স অর্থাৎ তার সিক্সটি ওয়ান ইয়ার্স বর্তমানে এবং তিনি এই অফিস থেকে রিটায়ার্ড করে গেছেন সেক্ষেত্রে এখানে এই স্টাফকে রিটায়ার্ড অপশনে গিয়ে কিভাবে আমরা এক্সক্লুশন করব সেটি দেখে নেব যার জন্য এই স্টাফের ডান দিকে যে এরোটি আছে সেই এরোতে ক্লিক করব এরপর এই স্টাফের প্রত্যেকটি ডেটা আপডেট করতে হবে যার জন্য আমরা প্রথমে ডান দিকে এডিট অপশনে ক্লিক করব এখানে যে ডেটাগুলো আপডেট করার প্রয়োজন সেগুলো আপডেট করব যেগুলো স্টার দেওয়া নেই সেগুলো আপডেট না করলেও চলবে সেগুলি কিভাবে করব এরপর ধাপে ধাপে দেখব এখানে দেখুন সার্ভিস এখানে সিলেক্ট করতে হবে স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাডেড এখানে পে লেভেল যদি জানা থাকে ভালো না জানা থাকলে সেক্ষেত্রে একটা কিছু দিয়ে দিতে পারেন যেহেতু ইনি রিটায়ার্ড করে গেছেন সেক্ষেত্রে কোনো ডেটা কোনো কারণে ভুল হয়ে গেলে কোনো রকম কোনো অসুবিধা হবে না সমস্ত ডেটা সঠিকভাবে এখানে আপডেট করার পর এখানে সেভ অপশনে ক্লিক করতে হবে এই স্টাফের পার্সোনাল ডাটা আপডেট হয়ে গেল এরপর কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট ডিটেলসও আপডেট করতে হবে যার জন্য এডিট অপশনে ক্লিক করতে হবে এখানে পিন কোড দিয়ে আপডেট করলাম এবং ইমেল এখানে স্টার দেওয়া নেই সুতরাং না দিলেও চলবে এরপর এখানে সে অপশনে ক্লিক করতে হবে এরপর নেক্সট ট্যাব ইলেকটর এখানেও আমরা এডিট অপশনে ক্লিক করব এখানে দেখুন এপিক নম্বর পার্ট নম্বর সিরিয়াল নম্বর এগুলো দেওয়া আছে টেম্পোরারি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি পারমানেন্ট অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি এবং ডিউটি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি এগুলো এখানে দেওয়া আছে এক্ষেত্রে আমি সমস্ত ডেটা পুট করে দিলাম যদি কোনো কারণে কোনো ডেটা পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে অফিস বা স্কুলের যে লোকেশান সেই লোকেশানের ডেটা এখানে আপনি পুট করে দিতে পারবেন এরপর আমরা এখানে সেভ অপশনে ক্লিক করব এরপর ব্যাংক এসি আছে এই ট্যাবে আমরা ক্লিক করব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট প্রত্যেকের একই থাকবে বা প্রয়োজনে চেঞ্জ করতে পারেন সেই জন্য এখানে এই স্টাফের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা এক্সক্লুশনে যাব তাও এখানে এডিট অপশনে ক্লিক করে এডিট করতে হবে 
যদি প্রয়োজন থাকে এখানে কোনো এডিট করার প্রয়োজন নেই সেক্ষেত্রে আমি সেভ অপশনে ক্লিক করলাম ঠিক থাকলেও এডিট অপশনে গিয়ে এখানে কিন্তু প্রত্যেকটি ট্যাবের ডেটা সেভ করতে হবে এখানে ট্রান্সফারের কোনো ব্যাপার নেই এরপর আমরা চলে যাব এক্সক্লুশন এই এক্সক্লুশন ট্যাবে যেখানে অনেকগুলো অপশন আছে যার মধ্যে থেকে যেটি অ্যাপ্লিকেবল হবে সেই অপশানটি সিলেক্ট করতে হবে এখানে এই স্টাফ রিটায়ার্ড করে গেছেন সেক্ষেত্রে আমি রিটায়ার্ড সিলেক্ট করব কিন্তু কি কি অপশান আছে আমরা দেখে নিতে পারি প্রথমে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড এই ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড যদি কোনো স্টাফ থাকে তিনি এক্সক্লুশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন যদিও তার সমস্ত ডেটা পরবর্তীকালে ইলেকশন অফিস থেকে ভেরিফিকেশন হবে মেডিকেল টিমের মাধ্যমে তারপর ডেট আছে ডেথ হয়ে থাকলে কোনো স্টাফে সেক্ষেত্রে ডেট সিলেক্ট করতে হবে রিটায়ার্ডের ক্ষেত্রে রিটায়ার্ড হয়ে গেলে ভিআরএস যদি কেউ নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে ভিআরএস সিলেক্ট করে এক্সক্লুশন করা যাবে যদি কোনো স্টাফ ম্যাটার্নিটি লিভে থাকেন সেক্ষেত্রে ম্যাটার্নিটি লিভ দেখিয়ে তাকে এক্সক্লুশন করা সম্ভব অ্যাপসকন্ডিং এক্ষেত্রে যদি কোনো স্টাফ চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন সেক্ষেত্রে এখানে অ্যাপসকন্ডিং সিলেক্ট করতে পারি এরপর আন্ডার ট্রায়াল যদি কোনো স্টাফ আন্ডার ট্রায়ালে থাকেন সেক্ষেত্রে আন্ডার ট্রায়াল সিলেক্ট করে এক্সক্লুশন করা যাবে হেড অফ অফিসের ক্ষেত্রে এক্সক্লুশন করা যাবে ভোটের ডিউটির জন্য নাইট গার্ড কি হোল্ডার আর্মড গার্ড এমার্জেন্সি ডিউটি জব টার্মিনেটেড হয়ে থাকলে কিংবা রিজাইন করে থাকলে ভোটের ডিউটি থেকে এক্সক্লুশন করা সম্ভব এখানে আমরা রিটায়ার্ড স্টাফের কাজ দেখছিলাম সেক্ষেত্রে রিটায়ার্ড সিলেক্ট করলাম এরপর এখানে সেভ অপশনে ক্লিক করব সেভ অপশনে ক্লিক করলেই এখানে দেখুন একটি মেসেজ আসছে আর ইউ সিওর এমপ্লয়ি উইল বি মার্কড আন্ডার এক্সক্লুশন ইয়েস কনফার্ম এক্সক্লুশন আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম এক্সক্লুশন অ্যাপ্লায়েড এমপ্লয়ি হ্যাজ বেন মার্কড ফর এক্সক্লুশন এখানে ওকে ক্লিক করলাম যদি কোনো কারণে কোনো ভুল করে এক্সক্লুশন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে রিমুভ এক্সক্লুশনেরও একটি অপশান আছে আপনার প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করতে পারবেন এরপর আমরা এক্সিস্টিং স্টাফের প্রোফাইল কিভাবে আপডেট করব দেখে নেব এরপর কোনো একটি নির্দিষ্ট স্টাফের প্রোফাইল আমরা আপডেট করব তার জন্য ডান দিকে যে অ্যারো আছে সেই অ্যারোতে ক্লিক করছি এবং এখানে দেখুন স্টাফের প্রোফাইল ওপেন হয়ে গেছে ডান দিকে এডিট অপশান আছে এই অপশনে ক্লিক করব এখানে অফিসের নাম দেওয়া আছে রেফারেন্স কোড দেওয়া আছে এখানে দেখুন সার্ভিস অপশানটি সিলেক্ট করা নেই এখানে সিলেক্ট করতে হবে এরপর পে লেভেল এরপর বেসিক পে আছে যেটি কিন্তু প্রত্যেকের চেঞ্জ করে নিতে হবে এরপর বাকিগুলো সমস্ত এন্ট্রি করাই আছে এরপর আমরা এখানে সেভ অপশানে ক্লিক করব নেক্সট কন্ট্যাক্ট ট্যাব ক্লিক করব এখানে সমস্ত ডেটা চেক করে নেবেন যদি প্রয়োজন হয় চেঞ্জ করবেন আর চেঞ্জ করার প্রয়োজন না থাকলে সরাসরি সেভ অপশানে গিয়ে সেভ ক্লিক করতে হবে এরপর নেক্সট ইলেকটর ট্যাবে ক্লিক করব এবং ডান দিকে এডিট অপশানে ক্লিক করব এখানে এপিক নম্বর পার্ট নম্বর এবং সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে যদি কারো পার্ট নম্বর চেঞ্জ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে পার্ট নম্বর বর্তমান যে পার্ট নম্বর সেই পার্ট নম্বর লিখতে হবে এবং সিরিয়াল নাম্বার তো প্রত্যেকেরই চেঞ্জ হয়েছে সেক্ষেত্রে নতুন সিরিয়াল নাম্বার কত হয়েছে সেটি জেনে নিয়ে এখানে লিখতে হবে এরপর এখানে আছে টেম্পোরারি রেসিডেন্স লোকেশান এবং পারমানেন্ট রেসিডেন্স লোকেশান এই সমস্ত ডেটাগুলো এখানে পুট করে নিতে হবে এরপর ডিউটি লোকেশান অর্থাৎ আপনার অফিস বা স্কুল কোথায় অবস্থিত সেই ডিটেলস এখানে দিতে হবে সমস্ত ডেটা এখানে আমি আপডেট করে দিলাম এরপর এখানে সেভ অপশানে ক্লিক করতে হবে এরপর ব্যাংক এসি যে ট্যাবটি আছে সেটিতে ক্লিক করব এডিট অপশানে ক্লিক করব কোনো চেঞ্জ না থাকলে সরাসরি এখানে সেভ অপশানে ক্লিক করে সেভ করে নিতে হবে যেহেতু এক্সিস্টিং স্টাফ সেহেতু ট্রান্সফার বা এক্সক্লুশনের কোনো ব্যাপার নেই আমরা সরাসরি ভেরিফিকেশনে চলে যেতে পারবো এখানে দেখুন এমপ্লয়ি ভেরিফিকেশন এমপ্লয়ি ওয়ান্স ভেরিফাইড ক্যান নট বি মডিফাইড ফার্দার অর্থাৎ একবার ভেরিফাই হয়ে গেলে আর কোনো ডেটা চেঞ্জ করা যাবে না সেহেতু প্রত্যেকটি ডেটা আপনারা ভালো করে ভেরিফাই করে নেবেন তারপর এখানে এই ভেরিফাই যে অপশানটি আছে সেই ভেরিফাই অপশানে ক্লিক করতে হবে এখানে আমি ভেরিফাই অপশানে ক্লিক করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ভেরিফাই অপশানে ক্লিক করলে এখানে একটি মেসেজ চলে আসছে আর ইউ সিওর এমপ্লয়ি উইল নট বি অ্যাভেলেবেল ফর মডিফিকেশন আফটার ভেরিফিকেশন তারপরে আছে ইয়েস কনফার্ম ভেরিফিকেশন এখানে আমি যেহেতু সমস্ত ডেটা ঠিক আছে সেহেতু ইয়েস কনফার্ম ভেরিফিকেশন করে দিলাম ভেরিফিকেশন কমপ্লিটেড এমপ্লয়ি হ্যাজ বিন মার্কড ভেরিফাইড ওকে এখানে দেখুন একটি অপশান আছে রিসেট ভেরিফিকেশন 
একটু আগে মেসেজে আমরা দেখলাম যে ভেরিফিকেশন হয়ে গেলে কোনো আপডেট আর করা যাবে না যদিও বর্তমানে এখন একটি অপশান দেওয়া আছে রিসেট ভেরিফিকেশন এই অপশানে ক্লিক করে আপনারা পুনরায় ভেরিফিকেশন করতে পারবেন অর্থাৎ ডেটা চেঞ্জ করতে পারবেন তবু বলবো আপনারা প্রথমবার ভেরিফিকেশন করার সময়ই সমস্ত ডেটা চেক করে নিয়ে ভেরিফাই করবেন এরপর আমরা অল এমপ্লয়িজে আবার চলে যাব এখানে দেখুন যে স্টাফের ডাটা আমরা আপডেট করলাম এবং ভেরিফাই করলাম এখানে দেখুন অপশান চলে এসেছে ভেরিফায়েড এখানে ভেরিফায়েড লেখাটি চলে এসেছে বাকি ক্ষেত্রে নট ভেরিফায়েড দেখাচ্ছে এবং যাকে আমরা ট্রান্সফার পুলে ট্রান্সফার করেছি তাকে আন্ডার ট্রান্সফার দেখাচ্ছে অন্য অফিস থেকে অর্থাৎ তিনি যে অফিসে গেছেন সেই অফিসে ট্রান্সফার ইন হয়ে গেলে এই স্টাফের নাম এখানে আর দেখাবে না এরপর নতুন যদি কোনো স্টাফ অফিসে বা বিদ্যালয়ে জয়েন করে থাকেন সেক্ষেত্রে তার জন্য নতুন প্রোফাইল তৈরি করতে হবে এবং এখানে ডান দিকে যে অ্যাড এমপ্লয়ি অপশানটি আছে এই অ্যাড এমপ্লয়ি অপশানে ক্লিক করে নতুন প্রোফাইল এন্ট্রি করতে হবে এখানে আমি অ্যাড এমপ্লয়ি ক্লিক করলাম এবং আমরা কোনো স্টাফের যে ডেটা আপডেট করলাম এক্সিস্টিং স্টাফের সেই একই প্রসেসে এখানে আপনাকে প্রত্যেকটি ডেটা পুট করে সেভ করে প্রত্যেকটি এন্ট্রি করতে হবে এবং নেক্সট স্টেপে ভেরিফিকেশন করতে হবে এরপর কোনো স্টাফ ট্রান্সফার ইন কিভাবে করব আমরা সেটি দেখে নেব কোনো স্টাফকে আপনার অফিসে ট্রান্সফার ইন করার জন্য প্রথমে জেনে নিতে হবে যে তিনি আগের স্কুল বা আগের অফিস থেকে ট্রান্সফার আউট হয়েছেন কি না অর্থাৎ সেই বিদ্যালয় বা সেই অফিস থেকে তাকে এই পোর্টালের মাধ্যমে ট্রান্সফার আউট করা হয়েছে কি না তার জন্য আমরা এখানে যে ডান দিকে দুটি অপশান আছে একটি ট্রান্সফার এবং একটি ইম্পোর্ট এখানে আমরা এই ইম্পোর্ট অপশানে ক্লিক করব এখানে দেখুন ইম্পোর্ট আন্ডার ট্রান্সফার এমপ্লয়ি টু ট্রান্সফার্ড অফিসেস এখানে আছে সার্চ এমপ্লয়ি বাই নেম অর মোবাইল নাম্বার আপনি এখানে নির্দিষ্ট স্টাফের যিনি আপনার বিদ্যালয়ে বা অফিসে এসেছেন তার নির্দিষ্ট মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করে বা তার নাম ব্যবহার করে আপনি সার্চ করতে পারবেন তিনি ট্রান্সফার আউট পুলে আছেন কি না নাম দিলে হয়তো অনেক নাম চলে আসবে সেই জন্য মোবাইল নাম্বার দিয়ে সার্চ করলে সুবিধাজনক হবে এখানে আমি মোবাইল নাম্বার দিয়ে সার্চ করব যদি এই স্টাফকে আগের অফিস বা বিদ্যালয় থেকে ট্রান্সফার আউট করা হয়েছে সেক্ষেত্রে তার নাম এখানে দেখাবে যদি ট্রান্সফার আউট না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কোনো নাম আসবে না এখানে আমরা মোবাইল নাম্বার লিখলাম এবং সার্চ অপশানে ক্লিক করলাম সার্চ অপশানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখুন ওই স্টাফের নাম এখানে চলে এসেছে অর্থাৎ আগের অফিস বা আগের বিদ্যালয় তাকে ট্রান্সফার আউট করে দিয়েছে এরপর আমরা এই স্টাফকে ট্রান্সফার ইন করে নিতে পারবো যার জন্য আমাকে প্রথমে এখানে সিলেক্ট অপশানে ক্লিক করতে হবে এরপর এখানে দেখুন সিলেক্ট হয়ে গেল অর্থাৎ সিলেক্টেড দেখাচ্ছে এবং সিলেক্ট অফিস এখানে দেখুন একটি অফিস দেখাচ্ছে যেখানে যিনি বর্তমানে যে অফিসে কাজ করছেন সেই অপশানটিতে আমরা সিলেক্ট করব এরপর এখানে নিচে যে ইম্পোর্ট অপশানটি আছে সেই ইম্পোর্ট অপশানে ক্লিক করব সঙ্গে সঙ্গে একটি মেসেজ এলো আর ইউ শিওর টু ইম্পোর্ট দ্য সিলেক্টেড এমপ্লয়ি টু দ্য ডেস্টিনেশন অফিস এখানে ইয়েস ইম্পোর্ট এখানে দেখুন ইম্পোর্টেড সাকসেসফুলি অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট স্টাফ আপনার অফিসে ট্রান্সফার ইন অর্থাৎ ইম্পোর্ট হয়ে গেল পোলিং পার্সোনালদের ডেটা আপডেটের জন্য যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটটি কীভাবে কাজ করবেন পরপর আমি ধাপে ধাপে প্রত্যেকটি জিনিস দেখিয়ে দিলাম আপনারা এইভাবে কাজটি করতে থাকুন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনাদের কাজে আসলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ